。炎炎夏日，大部分人都不会选择大中午出门，而袁金夏此时正在街上不停的奔走着，因为刚刚大学毕业的他还没找到工作，拿着简历到处面试。今夏想着，刚刚上午跑了两家公司，中午想找个凉快点的地方休息一会，一会下午还点再去两家，希望能尽快找到工作才好，不然被老哲去嫁人可怎么办？他可不想刚刚大学毕业恋爱还没谈过，就过上黄脸婆的日子。走着走着，终于找到了一个公园，有一处阴凉的地方，有个长椅，可以坐在这里休息一会。今夏走过去，在长椅上坐下。从书包里拿出早上买的面包和水，准备解决一下自己的午饭。拿出面包，刚打开咬了一口，手机就响了。今夏只好去掏手机，结果一不小心，面包掉了，电话也不响了。哎呀，我这倒霉催的今夏，连忙看看周围有没有人看到，想着要是没人看到，捡起来把皮撕掉还是能吃的。刚一伸手，还没捡到，面包就被一只大金毛无情的叼走了。啊啊！我的面包！哎，金夏叹了口气，这也太倒霉了。没几秒的功夫，金毛的主人跑过来，蹲下身，顺了顺狗狗的毛，把他嘴里的面包抢走了，还跟他说：“不是说了不让你在外面乱吃东西的吗？”金夏也没抬头，只是看着对面狗狗还在下咽的面包和对面男人手里的半个面包，想着小爷的午饭啊。对面的男人抬头看到了金夏小姐。这是你的午饭吗？金夏也抬头看了看陆毅，尴尬的笑了一下，呵呵，不是不是，心里想着，难道我刚才说出来了？陆毅有点纳闷，这怎么回事？怎么在这里胡言乱语的？你好，我叫陆毅，这只狗狗是我的，是他吃了你的面包吗？金夏仔细看了看对面的男人，口水都要流下来了，我了个去去去去去，这是什么颜值？也太美了。真想伸手好好入二绿耳一番。对面的男人不禁皱起了眉头，你说什么？金夏回过神来，收了口水哦。你好，我叫袁金夏。那个，没关系，我刚才那面包掉地了，没关系的。啊，只是可怜小爷，我中午要饿肚子了。陆毅觉得这袁金夏也太奇怪了。你中午没吃饭吗？而且你中午只吃一个面包吗？金夏被看穿了，挺尴尬的，笑了笑，呵呵。那个没事。我早上吃的多，还不饿，不饿个鬼啊！小爷，我饿的已经头晕眼花了。陆毅被他反反复复的话说的有些迷惑，也不想多理他了。这里是十块钱，算是还你的面包。我先走了。陆毅把钱塞进了金夏手里，转身带着狗狗就走了。金夏愣在原地，看着手里的十块钱，这能买三个啦。小爷，我不亏。随后去附近的便利店，又买了个面包。直接就打开吃了，看了看时间，差不多了。下午还约了两个面试，赶紧过去吧。金夏匆忙的出了便利店，往旁边的锦衣集团赶去。到了地方，看了眼手机，还好没迟到，还有二十分钟，面试才开始。四周看了一眼，这人也太多了吧，这么多人，小爷我可能没希望了。陆毅是锦衣集团的小陆总，锦衣集团老总是他爸陆婷。这种面试他是不用来的，可是刚刚经过的时候听到了一个声音，和中午公园里的很像，所以走过来看看。岑福跟在陆毅身后提醒一哥：“这种面试您不用去的。”“嗯，没事，我去看看。”岑福跟着陆毅进了面试厅，众人看小陆总来了，都主动站起来行了礼，还给他让了中间的主位，让他坐下。时间到了，面试的人一个个拿着号牌都进来了。一次进二十个人，等到金夏进来的时候，已经是第三波了。金夏跟着人群进来，坐好以后，抬头一看，我去，这不是我那个陆美人吗？她怎么在这里？难道是面试官？完了完了，中午让她看见我这么狼狈啊，又没戏了。中间的陆毅越听越离谱，你说什么？旁边的经理用胳膊轻轻碰了一下陆毅，小陆总，刚才没人说话啊。陆毅不禁开始怀疑。我这是幻听了，面试还在继续。到袁金夏的时候，各位经理好，我叫袁金夏，是 B 大刚毕业的学生，主修的。对面的经理看金夏长得很可爱，等他过来上交简历的时候，顺手摸了摸他的手。我去，老色批，敢摸小爷的手，喂够了，摸一下就够了，再摸下去，小爷我不客气了。
。路易听到他的话是已经抬头了，看向他的手，真的在资料下面，好像被那个那边的李经理摸了，好像还不想松手。李经理，李经理听到路易叫他，抖了一下，松开了金夏，金夏这才抽出了自己的手。嗯，还好还好，再摸小爷真不客气了，大不了不在这里干了。反正也不一定能面试成功。小鹿总有什么吩咐吗？李经理被吓了一跳，站起身，弯着腰问陆毅：“还好这个陆美人叫他，要不小爷我不知道要被这老色批，白吃多少豆腐呢？”这个子我要了，我那正好缺一个助理，让他明天早上九点上我那报道。说完，陆毅就带着曾开了面试厅，今夏还在懵逼中，这是面试成功了，还是在陆美人身边工作？陆毅离开了面试厅，确定了自己应该是能听到袁金夏心里想什么，但是为什么别人想什么他怎么听不到呢？带着岑福去了医院，让岑福在门口等，自己去见了医生。医生，我能听见一个心里在想什么，你知道是为什么吗？你这个我以前也是闻所未闻，好吧，谢谢医生。袁金夏出了锦衣集团，马上给大洋打电话，大洋，我面试成功了，恭喜你了，夏爷。终于不用嫁给一家老三了，别提那个古代人影响我心情。好好不提。那你现在在哪？我正往家走呢，快到家了。行，等我晚上给你做好吃的，晚上上我家吃饭。